ambayo Mungu anataka tuweze kukua nifai katika hayo ili atupatie ruhusa ya kuweza kumiliki kwa sababu pamoja na kwamba Mungu ameachilia na anataka tuweze kumiliki there are requirements kuna ma aha zinaitwaje requirements yanayohitajika kuna yanayohitajika ili ukaweza kumiliki jambo la kwanza Mungu anatamania level fulani ya maturity katika maisha yako wa Galatia 4 moja inasema kwamba wakati mtu angali mtoto hata kama akochana baba yake ana estates hawezi kuaminiwa zile estate mpaka akuwe mtu mzima ambaye ataaminiwa so una haki ya kumiliki hata the whole estate but as long as you are uh, under ile uh, uh, uko chini ya ya mzazi ama uko chini ya uangalizi kwa sababu kuna kiwango fulani haujaattain cha ile maturity unaweza kosa kupata ile nafasi ya kumiliki amen, amen. unajua Mungu ni mzuri baada ya kutuambia anataka tumiliki anatuambia mtafanya 1 2 3 and once you do that you qualify to possess and own amen Jambo la pili tunahitaji kupata ile nguvu strength to fight because uh, kuna mahali nimekuwa nina rumu juzi and was reminding people na tumekuwa tukikumbusha pia na watumishi wengi wa Mungu ya kwamba wakaa tumeelezwa na Eda alitusomea katika Exodus chapter 3 verse 7 kwamba uh, Mungu aliambia wa Israeli nimewapatia nchi lakini ile nchi inakaliwa na wayabusi na wahivi na na waamori na wakanani wale wengine wote so they had to fight and drive their enemies out for them to possess and own the land of Canaan haleluya unaelewa hiyo point lazima wangepigana na maadui ndio maadui wakija waondokea wale ndio wenye ile shamba ama wale mji ule wa Kanaani ile nchi ya hadi kwa hivyo kama wangekuwa na nguvu za kupigana hawangeweza ku possess the land of Canaan na hawangeweza ku own the land of Canaan so tunahitaji the strength to fight our enemies but we need to remember in Joshua chapter 14 verse 7 kama hata kiwa mtu mzee wakati ambapo aliingia katika maeneo aliyo karidhishwa ama yale alikuwa anapatiwa aliambia uh, wale wa viongozi akaambia munioneshe ile uh, mahali ambapo niliambiwa ni pangu wakati ambapo mtumishi wa Mungu Musa alinenao na Mungu nataka munioneshe ni wapi na nitapigana hata kama alikuwa mzee wa miaka 80 akasema atapigana na aweze kumiliki ile sehemu ambayo aliahidiwa kwamba ni yake kwa hivyo Mungu akupatie nguvu in the year 2024 kwamba maadui walio kalia your territories you are going to fight them out in the name of Jesus. Now the moment you drive them out, you will be able to possess and own the land. In the name of Jesus. Jambo lingine ah kwa sababu tuna we are going to own some some things we are going to own and possess or possess and own. Mambo mengine ambayo tunaenda kuyamiliki mengine ni mambo ya kiroho na mengine ni mambo physical. So wale ambao kwa mambo physical ambayo Mungu anataka tuweza ku possess business uh, territories tunahitaji business ideas na unajua Mungu anaweza kupatia business idea mimi ni mshahidi wa mtu mmoja ambao ushuda wake uh, ninaweza kukupatia vizuri kwamba alikuwa kiaminia Mungu kwa kabiashara kadogo tu na kawa akaenda mahali mlimani kumomba Mungu akiwa mahali pale akiendelea na kuomba Mungu alimpatia business idea na wakati alipata business idea akaiweka kwenye mtandao na kumbe kuna serikali ya nchi fulani ilikuwa inataka mtu kama yeye 
lakini hasa hapo ana ile nafasi alipoweka ile jambo kwa mtandao na ikaonekana kwa ile serikali alipata sponsorship ya kutoka hapa kwenda katika nchi ile na akapewa ile contract na serikali ya mabilioni ya pesa so god can give you a business idea aha anasema katika Deuteronomy chapter 8 verse 18 ya kwamba mimi nimi ninakupatia nguvu za kutengeneza utajiri. So our God can give you a business idea. Na unaweza kuona mambo. Sasa ukiwa mtu mwenye biashara umezel kwenye biashara, haitakuwa vigumu wewe kuona nyumba. Kama biashara yako ikienda vizuri, hautakuwa na ugumu kuona kashamba. Kama biashara yako ikienda vizuri, haleluya. Yale mambo mazuri huwa tunatamania tutaweza kuamiliki kwa urahisi sana in the name of Jesus wale wanataka kuelezea katika biashara may god give you a business idea that will make you possess and own territories in the name of Jesus supoke business idea kai no kwa kia idea i think ana hela bora na hiyo ngo kuna hiyo na hiyo kai no kai no financial discipline discipline 
katika handling ya pesa zile kubwa na kuaminia kama Mungu anataka uone uh, wacha nitumie kashamba na kanyumba na nakupatia 1500 alafu ukose ile inaitwa financial discipline matumizi mazuri amen na kuambia ukweli hauta process hautaona kwa hivyo Mungu anapo kwa sababu ajiahidi anatenda i believe that he has already promised na anaenda kuachilia zile baraka zake kama vile aliambia king Cyrus ya kwamba kuna utajiri ulio kwenye giza na nitakutolea nitakupatia ili uweze kunisifisha kupitia ule utajiri kwa hivyo Mungu akikupatia uwe na ile financial discipline Hallelujah. Amen. Mere no aigua dikon. Yes. Mungu akikupatia dikon Julia. Mungu akikupatia dikon Benson. Na hebu sikiza, I'm prophesying to you servants of God in Jesus name. That in the year 2024, vile mumemaliza 2023 mkiwa, tamwela na mambo tiko mkaliki. Then you are there for Jesus. You will serve God in abundance. Mtatumikia Mungu katika wingi. Mtamiliki hata na nyinyi. Amen. Unajua hata umeketi hapa si ngumu umiliki ofisi. Ukumkoro ya kwamba ndio mwenye ka ofisi fulani. Watu wakitao kuona na usijali na masomo. Wachana if kuna kitu inaitwa fever. Tunasamanga fever is not fair. Fever is not fair. Ukia kama Mungu atakupatia kibali na mwito mahali kwa interview wewe wambuke zote wengine wapite zote wewe mwenyewe uko na kibali kibali kinasemanga wewe ndio umepita zote wengine wameanguka zote Ogwa ni kwa fever ya ruta gawera ina inapatikana nango ma certificate yule yako na A na wewe uko na endelea ana inapatikana na kitu inaitwa fever yako inaandikwa a na ile inaitwa endelea fever is not fair amen fever na Mungu awapatie kibali in the name of Jesus na na sijui kwa nini na ndio nikimwataka na ya fever sijui kwa nini amfanyii fever mtihani Ubebe makaratasi zako za KCP, wewe mwenyewe kufanya KCSE. Uende kwa ofisi sasa nimekuja kuomba kazi hapa kwa hiyo ofisi. Uambiwe leta ma a uh, 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 presentation zako. Ole kia eto ya KCP. Hata <laughs> robe ni results ya hii ile za results ni pile uangusha hapo. Kama fever inakutangulia, watakwambia mpendo arokawe ila atakwambia mkia kazi. Haleluya. Kuna watu wako kwa maofisi na sio qualifications zilizopeleka pale, wako pale kwa ajili ya kibali. May the favor of God be upon you in Jesus name. Kuna mwiki kuna hivyo unasema wakati uko na fever hata wakati unauza makaa ya buruga. Watu bado matika makarama ya moda na toko na mafuta maio wanasema ile ya nani ndio mzuri ile makaa na inatoa moshi lakini watu wanatoka mbali wanakuja kununua hii yako haleluya na wewe ukianza kufanya hivyo uanze kuimbi kuimbia hivi si uchawi ni maombi na kibali haleluya ah, unaona kama inawezekana inawezekana haleluya hata maeneo mengine yale tunaenda kumiliki it is not because we qualify no but because the favor of god is upon us utamiliki haleluya favor ni kitu mzuri favor favor ni kitu mzuri yani unakaa tu kwa umati unasikia wewe wewe uko hapo simama na eh hiyo inafanyika kibali cha Mungu kikutafute. Amen. Na wakati kitaabuka juu yako hata utashanga. Amen. Leo yetu hadi una watu unaangalia, unaangalia wewe unaangalia nyuma wewe ni wewe tunasema. 
kwa sababu kibali imetukimakitangulia nisikia huyo wa hiyo kaimba anasema hata zile magari zenye uh, kwa ma, kwa stage kama kadhari yako kape nikamzee sana hata ikienda inaenda watu ni kama mpaka ikinyesha watu wako lazima kuwa na umbrella na alafu kuna gari zingine mpya mpya zile zote zikikuja stage hiyo yako yenye hata ikinyesha watu wanajivunika na mavuli wakiwa ndani watu hata mahora na gira kau kwa sababu ya fever jambo lingine ambalo nisisahau ukiondoka mahali hapa ni vizuri kwenda kuweka resolutions and weka resolutions na usiwa usiandike na weka hadi hapa usahau kwenye umeweka andika alafu utakuwa ukiangalia ni nini nimefaulu ni wapi nimefail na Mungu atatubariki mwaka wa 2024 tutamiliki amen mimi niko maka sijali ni nini nitamiliki. Wili Mungu akusaidie kumiliki kitu. In the name of Jesus. Hata wewe mwenyewe sijetaja jina lako. Mungu akusaidie kumiliki kitu. Na ukimiliki unatoa ushuhuda. Hata sisi tunajua hata sisi tuko kwa safari ya kumiliki. Na usidharau kile Mungu atafanya umiliki. Hata kama ni kesho Mungu akiamua aki umiliki kakondoo simama sema to ushuruda umemiliki si ni kweli eh amen tutamiliki in Jesus name amen tusimame tufanye declarations baadaye nitakaribisha praise and worship watatuongoza kwa sifa kidogo alafu tutakunywa chai alafu tuombe tena nyumbani itakuwa ya asubuhi tayari kwa kwa roho yoshinde tokele kwa mwana mashi so nataka tusimame tufanye declarations unajua kuna nguvu katika sasa hii screen haifanyi kazi lakini in uh, job chapter 22 nikisoma kutoka biblia uh, version inaitwa amplified usisahau na hili neno upendwa doka aligandelo usisahau maana kusahau ni hatari sana mambo hayo uh, yanayohitajika maturity strength nitaji mungu atupe business ideas uh, strategies and proper planning maombi kwa wingi na vile vile financial discipline tunazihitaji in the book of job chapter 22 28 Ah, tusome tu kwa hii basha yenye ninatumia. Dawa ni bye bye. It the Bible says you shall also decide and decree something and it shall be established for you. And the light of God's favor shall shine upon your ways. Kwa sababu tunasema kwamba utatangaza jambo. Job 22 verse 28. Utatangaza jambo na hilo jambo Mungu atalifanya kuwa lisimame na lionekane. Na pia sana kwamba and the light of God's favor na mwangaza wa kibali chake Mwenyezi Mungu shall shine upon your ways itaangaza kwenye njia zako so uh, nataka nikupatie dakika tano ama chache zaidi ya hizo ukimaliza kutangaza mambo yako ya mwaka huu usijali na yule apo hapo kando na wewe yeye anatangazia mwaka huu unajua uh, biblia tu 
elder amesema na ndio neno ambalo tulikuwa tumesoma mchana um, kula mashani ya kwamba Mungu hutangaza mwisho wa jambo akiwa amesimama kwenye mwanzo wake sasa hizi tuko katika mwanzo wa mwaka wa 2024 but we can declare things ambazo tutaziona um, uh, towards the end ya mwaka wa 2024 tuko katika mwanzo lakini tunatangaza mambo tutakayopata kule mbele uko na nguvu na uko na uwezo kisha baadaye nitakuombea na tutakuwa na nafasi ya kumsifu Mungu katika jina la Yesu kwa hivyo uh, kwa maana na kinywa chako tangazia familia yako tangazia biashara na uambie yale mambo yalikuzuilia 2023 yale yalisababisha uweza kuhama the year 2024 ni mwaka wa kumiliki au tangaza unamiliki mambo you can as well mention the things you want to possess and own unaweza tangaza nitataka kumiliki hii biashara nataka kumiliki huu mji kale kwa alisema nionyeshe my city ambayo niliahidiwa na nitapigana yes tangaza ni maeneo gani hata katika maeneo ya kiroho mahali unataka kumiliki declare something and god will establish it in jesus name there is power in your words yes tunamiliki maeneo ambayo tutatambulika sisi ndio wenyewe tunaambia tutapatiwa nafasi ya kula mema ya inchi god will give us that and our privilege to eat the good of the land it is your portion in jesus name
wapatie chini wewe umesema tuombe kitu na kupatia wanakuemba sasa bwana wasiojuana na wewe na wanaojuana na wewe they are not the glory may you god help them to possess and dwell in the name of jesus thank you king of kings the privilege to possess and to own kuna vitu vingi tutabariki mwaka huu kuna vitu vingi tutabariki mwaka huu yes tutafungua majumba ya watu mwaka huu tutabariki vitu vingi za watu mwaka huu Sinisa 
Kaka jina la Bwana ya kwamba wapendwa hawa mwaka wa 2024 wataweza kumiliki wakaweza kumiliki wakaweza kumiliki may you receive your portion pokea sehemu yako pokea sehemu yako pokea sehemu yako pokea sehemu yako yes in the name of jesus pokea sehemu yako pokea sehemu yako utakuwa unabiliki na ukoro wa mwana kedo you are going to own something you are going to own something you are going to own something receive the great of ownership receive the grace of ownership i release the grace of possession na chilia neema ya kumiliki na chilia neema ya kumiliki yes in the name of jesus unamiliki unamiliki na kumiliki kutafikisha aibu zetu mwisho in the name of jesus unapoondoka mahali hapa you have the right to possess and to own may that be your declaration you are going to own something unamiliki 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 atadia katai unamiliki are you getting the virus yes asante kwa neema yako oh my god watu wanamiliki kama vile tunatangaza kuna mambo mengi tutabariki mwaka hii Asante kwa wema wako Tusema ni asante We have already owned We have already possessed and we become owners
tutafanya makosa sana kama tutakufungia nafasi ya wokovu labda kwa mali hapo ungependa kutoa maisha yako kwa woko, uh, kwa Kristo ili uweze kuokoka umeingia 2024 mambo ni mapya umiliki ukiwa kiumbe kipya labda kwa hapo ungependa wokovu aha tuta wow hata my friend wa matea hata rafiki yangu ah uh, ndio baba baba Michael ndio baba Michael Okay. Amen. Glory to God. Wale wanataka wokovu, karibieni. Yes, tena kwa Glory to God. Sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu. Usifungiwe uko nyuma, kuja. Kuja. Hallelujah. Hallelujah. And my friend Gori anaalea kiobe wow even my brother you my you ndio last boy wetu glory to god nisalimie brana amen haleluya ni mwaka wa kumiliki tukio vipya vipya usifungie hapo nyuma labda uko hapo na taa baada ya wokovu siji kama baada kuna mwingine anahitaji wokovu usibaki nyuma usi usi usisikie sauti na kuambia sio leo wakati ni sasa wa kupokea Kristo. Kuja upokee Kristo. Siji kama kuna mwingine. Aha, nionyesha kwa ishara kwa na kutoka jikiri shetani aliyo kadi. Usimkate, usimsikize shetani anapokataza. Wow. Kwa hawa wanne ambao wamepatikana ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, sifa na utukufu ni zake bwana. Nitamkaribisha na Joshua awaongoze kwa ombi la toba na branch council tukiwa mahali hapa kisha baadaye tutaingia kwenye kipindi cha kumsifu bwana ah uh, kama tayari umeokoka god bless you so much for making that wonderful decision na sijui kama kuna mtu bado ambao uko nyuma anataka kuokoka usizuiliwe na mtu wacha marafiki wachana na wao usikuzuilie kata kauli hata kama ulikuwa umeokoka umerudi nyuma unataka kumrudia yesu hakuna mtu anakuuliza maswali kama uko hapo nyuma na unasikia hiyo nafasi yako kuja hapa tukuombe na mambo inaendelea sawa sawa sijui kama kuna mtu ila hiyo akuje huko mbele tumjumuishe na hawa hadi maraka haya karibu yanda huyu shilingi kubwa goge ah
from any kind of bondage that has been binding them in the name of Jesus. Father, we set them free. Tatangaza uhuru wao bwana. Yale mambo yaliwafunga. Tunawafungua. Asante kwa sababu umesema kuna wale unafungua usiku wa leo. Asante bwana kwa sababu unawafungua. Katika mateka ya kila aina, you are setting them free in Jesus name. Asante kwa wokovu. Asante bwana kwa ndugu huyu. Hata naye bwana atamkabidhi mikononi mwako. Kifungo chochote ambacho amefungwa katika hicho miaka mingi bwana kutokuamini wewe. Na bwana Israeli kufungwa katika vifungo vya aina mbalimbali. Leo hii umemkomboa na umemsaidia kuokoka na kukata kaluni hii ya wokovu. Ameahidi miaka mingi kwamba ataokoka. Lakini ni asante maana leo umemwokoa na najua kwamba bwana utamdumisha katika njia zako in the name of Jesus. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Na mkabidhi mwana wako bwana. I set him free my God from any kind of bondage anything that has been binding him. I want Father Lord to destroy right now in the name of Jesus as I set him free. Free. I declare freedom in the name of Jesus. Every power of darkness release him right now. Mwachilie katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Our God and Savior set this gentleman free. Free indeed. Wewe unaifungua Bwana anafunguliwa kamwe na anafunguliwa kweli kweli. Huyu ndugu akafunguliwa kutokana na chochote kilichomfunga. Maana umewaokoa siku ya leo. Na majina yao yameandikwa kwa kitabu cha uzima. Na ni viumbe vipya sasa ya kale yamepita na hivi ni viumbe vipya na Bwana atakuishia. Asante kwa ushindi ambao umewapatia. Jina lako lipewe sifa na utukufu katika jina la Yesu tuna na kwa nini. Amen. Watu kupia nafasi, tupatie nafasi ya kukusalimu. Kwa tuweze kuwafahamu.
Kwa Yesu ni mambo yote. Acha ndugu tusalimu. Kwa hivyo na ngoti ya nyote. Ndio Jesu. Kwa lele ukoka atabless our God. Kwa bene kwa bene watu hapa. Yesu kinaikanisha but now tako msirie kale. Kwa hivyo mba sasa, acha nipulishe ni kwa meri. 